发生了！快救！等等啊！怎么回事？爹，杜继哥怎么着火了？你死！你死！爹，你死！爹，族长，你这是你，族长，我族长，爹，小严，你要干什么？今天杀死了这么多族人，难道你现在还要杀死你的亲爹吗？杀族人？我没有啊！你没有？把你套的斗技拿出来！后面是什么？还装呢？后面有。就是为了这个，你就杀了这么多人吗？小家都今可被你毁一代，小家千年，怎么养出了你这个畜生？爹，我不知道啊，我我没有，这些不是我干的，还说没有，臭小子，还敢嘴硬！高家千年的斗鸡哥呀，就这么被烧了，什么都不剩了。你们谁看见我杀人了？你们谁看见我杀人了？所有人都看到了。是啊，看到你跟我吵完架，进了斗鸡哥，大长老劝你就把他杀了，放火烧了斗鸡哥。你还让我说什么？我没有啊！我……你手上拿的是什么？啊！爹，我我真的我……别叫我爹！跪下！跪下！跪下！给我向祖宗认罪！爹。丁庄长老，是我的错，我认。可是这斗鸡，我真的没有拿它。这斗鸡哥，这些都不是我干的。列祖列宗在天有灵，他们都不会怪我。你还还一狡辩，还一狡辩。没有，我没有，我没有。哎，族长。有我萧家，你长大了，你走吧。走，爹，别叫我爹，你怎么不相信我呢？我肖战，以后没你这个儿子，我和你一刀两断。去哪？我就去哪。你知道他做了什么？你要跟他走？我不管他做什么，我都相信他。他一定是被冤枉的。我要跟他在一起。好，你们都长大了，好吧，走吧。本来你也不姓肖啊。此萧家没有后了，爹，爹，爹。
国之间，从东京阁里面冲出来，他们都说是你。这些都是我的家人，我死也不会碰他们一根手指头的。怎么会？怎么会？怎么会？小燕哥哥，我相信你这儿就是出入蛇人国的要道，也是加马帝国和出云帝国的边界，佣兵多，商人多，盗贼也多。你要是喜欢打架呀，可就来对地方了。这这么多贼啊！哎，别听你二哥瞎说。这儿有的时候是贼，有的时候是别的佣兵团过来抢生意。你二哥那脾气暴，不打架他就难受。小严，轩儿，这前面就是咱家了。谢谢啊！臭的，大哥，嗯，他们刚才叫你什么？这地方的土话，老大呢就叫大拇指，老二就叫二拇指。来，还不快点让开！好，给我弟给我妹子腾个地儿。走。哎。见过吧？没见过吧？没见过。来，这吃。来，接着，接着，拿刀吃，别怕啊，没事，直接上手啊。来啊，都听着。来，马上。这个是我弟弟，萧炎，九岁就有九段斗之技的天才。以后。他就是这儿的三拇指，大点声！大哥，不是算了吧，我就不当什么三拇指了。太谦虚了，那哪行啊？来，干了这碗，你就是这儿的三拇指。我也不会喝酒。哎呀，喝了不就会了吗？这个，这个呢？这个是我的亲妹子，肖薰儿。她以后就是咱们这儿的。四拇指。放屁！什么他娘的四拇指？人家是千金大小姐。哟。得叫姑奶奶。姑奶奶。姑奶奶。大点声。姑奶奶。小顶子，叫你爷爷干啥？出云帝国出了一批货，这会儿把天煞佣兵团接了。老大，让我通知你，这活儿我他娘早就谈妥了，跟你没有他娘什么关系。我们老大说，你们墨铁佣兵团太欺负人，什么活都抢
。金山银海，放个屁都有裤裆。咱们都是一个镇子的，就不能互相照应点儿？照应？哎呀，好像他们团就没有一个能干事儿的，是吧？是啊。你们总丢货，要真想要活，让他自己过来求我，我没工夫搭理你们这些虾兵蟹将。滚！滚吧！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！老大说了，滚！已经请来一位高手，这次就过来让你们看看，到底有没有能耐压货。早说呀！你们先吃饭，我倒要去跟这位高手交流一下。你们萧家在乌坦城里是废物，来这儿装英雄。好笑，好笑啊！二哥，我来吧。你刚刚说谁是废物？我说的是萧家的人，你是吗？我姓萧，叫萧炎。哦，我知道。可你爹已经昭告天下，说你不是萧家的人。想不到你躲这儿来了。别废话了，要打吗？赶紧动手吧。哎、你这样的斗气，也叫高手？还打吗？夏言哥哥，我刚才没有把他打死。嗯，你说我会不会真的打死过人？不会，你那一下对付那些毛贼还行，对付长老还差得远。就知道我这弟弟不一般，来，干了！大哥，我真不会喝酒。弟弟，哥哥跟你说，族长的飞鸽传书我们已经收到了，但是我跟老二都相信这事儿不是你干。你要真是那样的人，也绝对不会跑到这荒漠里，跟着我跟老二混。就冲这个，干了！谢谢你们，可这酒我真的不能喝。我一喝酒，喝了吧。哥知道你心里苦，喝了就没那么苦了，听哥的吧。嗯。哎，旭儿，萧炎哥哥真的不会喝酒，我替他喝也是一样的。
你们俩别动啊！哟，玉，是天上佣兵团，这是阴魂不散，追到这儿来，把你们从乌坦城接来的兄弟喊出来，让我们认识认识。就凭你，相应哥哥，相应哥哥，反正他现在已经不姓肖了，你们兄弟俩。何必苦苦护着他呢？我听从加马帝国来的商人说，他结了萧家的斗技阁，身上宝贝多得很呢，应该见面分一半，是不是？老二，人家想要咱们家老三身上的宝贝，你说怎么办啊？啊还有云兰宗的人，撤！怎么样？没事吧？没事。呀！哥哥，没事吧？没事。怎么星陨阁的人也来了？你们先休息一下，这里交给我吧。三弟小心。药臣，药老，你怎么称呼他？药老，药老是我们幸运阁的祖师，我们辈分不高，只远远见过他，不曾得其亲传。刚刚得罪了，要杀就杀，别装什么好人。你知道我是谁吗？我当然知道，你是肖战的儿子。也是古师姐，呸！是那叛徒古妖女的儿子。你娘背叛师门，你比你娘更厉害，哼，连家门都敢背弃，哼，果然是一对好母子啊！哈哈。背弃家门，背弃家门，说得好，说得好啊！哎，谁让你在这里胡说八道的？小野，别听他胡说八道，他只是想激怒你。谁管你
杀手下败将不是我的风格，今天我就暂且放你一马。倘若他日再让我见到你，新仇旧仇一起算。滚！大哥，嗯，天煞佣兵团怎么会和云兰宗和星陨阁有关系啊？以前也没见他们在一起，等下次再见着，抓一个过来问问。我们昨天就应该留下一个问问。哼，昨天你还真是吓了我一跳，看你那样，我还真以为你要把人打死了。不会的，我只是生气，不会下杀手的。倒是你们，我爹赵告天下这事儿，怎么也不跟我说？哼，你知道了有什么用呢？我爹怎么说的？你真想知道啊？说吧。你爹昭告天下，说你是萧家的叛徒，大逆不道，盗抢斗技阁，还纵火焚烧，将你正式赶出家门。以后你的生死再和萧家无关。将来萧家的族长。会从亲庞晋之中再挑一个孩子出来。总之就是一句话呀，你呀、啊，以后不姓萧了。萧炎哥哥，那是爹说的气话。真的是气话吗？嗯。是不是气话也无所谓了，都已经昭告天下了，没差别了。对了，大哥，嗯，有件事我一直想问你。说。你和二哥当年为什么一定要跑到这荒漠来见佣兵团啊？咱们萧家的生意，你们也是内行，为什么不开一个商行，反而跑这里来？嘿，那多没意思！我跟你二哥就喜欢这儿。其实我俩和你一样，在萧家大错不犯，小错不断。长老们看我们俩不顺眼，就把我们俩赶出来了。家中的长老怎么没跟我说过这事？也不是什么光荣的事儿，可是我看你和二哥在萧家斗技的造诣上，在萧家子弟中也算是佼佼者。这些年来，你们是怎么修炼的？这事儿我和你二哥都得感谢你爹。长老们把我们赶出来的时候，你爹偷偷的传授了我们两套斗技，所以来到这儿，有我和你二哥在，你就放心，没人敢在这荒漠里给你们添堵。停。又是天杀的，真是阴魂不散。难缠得很，蛇人国，是吗？大家先不要动了，我们还是绕一条路吧。咱们以前都是走这条路的吗？之前，墨家把神人国灭了，所以太平了好一段时间。不过最近出现了一股势力，又在打压墨家，墨城也因此生死未卜，神人国也恢复了往昔。看来我们这条路以后是走不通了。咱们就走这条路吧，或许我能给大哥二哥一点便利。玉。
哥，你什么时候当了蛇王了？之前呢，帮过蛇人国一点小忙，稀里糊涂当了蛇王，不能当真。青林，这是我大哥、二哥，他们的车队要过去，你们放心吧。是，陛下。让车队过去吧。哎，对了，把云兰尊和星陨阁的人留下，待会儿有话要问他们。好，老二，你去安排一下，让马车过去吧。陛下，陛下，参见陛下。莫巴斯，大哥，来，昨日还是叛徒，今日就成陛下了。这差别，就算天下人都不容蛇王，蛇人国也不怕，因为蛇王的仇人，就是我蛇人国的仇人。蛇王，随我用了餐再走吧。不了，我们还得送货呢。这货要是晚了呀，是要扣钱的。这，我现在呢就是一个小小的佣兵。对了，以后如果墨铁佣兵团要过，还得麻烦你们了。是。墨铁佣兵团的兄弟，就如我蛇人国的手足一般，绝不伤害。辛苦了，请回吧。恭送陛下。蛇王，雪儿大哥，我们走吧。好，陛下。哎哎哎哎，小鼎大哥，小鼎大哥，小大拇指，你你跟蛇王说说，让我们天煞佣兵团以后也走这条路呗，让蛇人国也别拦我们了，要不然从这儿一绕远，又多好几十天呢。现在不是谈买卖的时候。我要知道你有那么厉害的弟弟，王王八蛋才惹你呢！昨天在半路上劫你们，那不是我的主意。哼，昨天还带着一群人追杀我和我弟弟，怎么着？今天就一推六二五，装作什么都忘了？不是，这这他们我也惹不起啊！我我这我们不是一伙的，是他们昨天拿刀逼着我看的。哎哎哎哎哎！哎哎你们两个是怎么知道我在这儿的？碰巧了，真是碰巧了。你们两个一路跟着我，真以为我不知道？别看了，现在还像搞鬼。晚了。你不过是萧家的弃子，跟我们后什么？哎，那你们两个跟着我一个萧家的弃子，又想干什么？怎么，云山的意思吗？你怎么知道？算了算了算了，继续继续继续。说吧，我们只是奉老宗主的命令，窥探萧家的动静。那你们那天看到我火烧都及格了吗？看什么看？说。其实那天不是我俩盯的，我们接到消息，说你被萧家赶了出来，这一路才跟了过来。那你们昨天袭击我们做什么？又是云山的意思？不不不，上面的意思就是跟着你，看看你是不是真的被赶了出来。只是我们自己。大点声。只是我们自己起了歹心，想抢点钱财，没准还能抢到斗技什么的。黑了你们的心。我们只是云兰宗的末流，要不怎么派我们在这盯梢？您大人大量放了我们吧！你们盯萧家盯了多久了？一年，有一年了。都看到了些什么？除了您，都很正常。走吧。小燕哥哥，这还有俩，继续问吧。
你们两个也是从萧家跟过来的吗？看没看到我火烧斗气阁？看到了，看到了。小云哥哥，你先别急。你们看清楚了吗？那个人到底是不是我？不，不是，不是。你想清楚再说。不要逼我。我们也是远远的看不清楚，好像是你。杀了几个人，进入斗技阁后，斗技阁就着火了。你呢？你看清楚了吗？你自己做了什么？你自己心里不清楚吗？我们在萧家门口开了家店铺，奉阁主命令监视。那天晚上，见你从斗技阁里出来，怀里揣着斗技卷轴，所有人都看得很清楚。可萧家除了做生意，也没有能力再统领一方。星陨阁为什么要盯着萧家？不知道，是阁主的命令。杀人也是你们阁主的命令吗？那是我们星宇哥自己的事情。你，星儿，杨外，我娘是星宇哥的弟子，我也受过星宇哥偌大的好处。昨日是你们先袭击我们，是你们自己不对，但其他地方若有得罪，无关。我爹说过，有些事情。要过段时间才看得明白。我娘是不是叛徒？我是不是叛徒？也许过段时间你们自然就看清了。两位请回吧。小眼哥哥，不要乱想。真的是我干的，可我怎么会一点都不记得了呢？别听他们的，他们乱讲。雪儿，你现在马上飞鸽传书给爹，跟他讲，云兰宗和星云哥已经盯上萧家，叫他一定要小心。去吧。全地形忙跑出来了，啊！没想到那个怪物这么快就出来了，随我去清点学生。我听说焚天炼气塔里还有人呢。什么？这些舍命不舍财的傻孩子，一定是为了冲的能量符偷偷去炼的。疯了吗？这个时候还敢进去？先救人，再救火，尽量把他维持住。斗灵级别以上的随我来，三人一组，就有。哎，萧炎，去！你们在外接应，大家清醒，别怕坚持不了两个时辰，我们得抓紧时间了。随我来。
就等你喽。我就知道是你在作怪。你到底做了什么，激怒了这黄泉帝心吗？死到临头了，你就别废话了。我看你这次往哪儿跑？让你走得安心些。今晚，整个迦南学院都会为你陪葬。没事儿，早就知道你不是什么好人。你们两个一起上吧。够狂妄，接招吧。
是谁？晚辈，乌坦城萧家，萧炎。你是那个人吗？那个人。黑暗已经降临，那个人就要来了。你告诉他，我一直在等他。啊啊都记住了吗？斗帝的话，你说刚才那是斗帝的话。嗯，你是谁？你刚才所见是斗帝留下的残影。我是斗帝座下侍卫，黄泉地心蟒的化身，奉斗帝之命镇守焚天炼气塔。就是上次助我们逃跑的地心蟒。晚辈萧炎，见过前辈，在此也谢过前辈上次的救命之恩。我知道你是谁，蛇人族蒙你照顾了。晚辈不敢。你很了不起，连斗帝的残影都看得到，这也是你的机缘造化。是，那也是多亏了我运气好。这些日子，总有宵小之辈扰我安眠，激我现身。我曾受斗帝加持，对上面之人投进的魂殿邪物无法忍受，不得已才震坏了焚天炼气塔。这我知道，那是血宗范劳的血。投靠魂殿，用脏血玷污圣地，该杀！是，还请前辈教我对敌之法。迦南学院的封印已不再牢固了，才使得这些魂殿邪祟有机可乘。事已至此，焚天炼气塔怕是保不住了。我不能出去，只能尽力的静心色目，不再挪动。你是代理蛇王，又舍命保护焚天炼气塔。好。我今天就送你一场造化，好好领悟。出去之后，替我清理那些魂殿邪祟。是，晚辈一定不负前辈的期望。找到迦南学院的长老，告诉他们开启预言，找到那个人。魂灭生与斗帝相生相克，纠缠了数百年，实力不相上下。为了消灭魂灭生，斗帝启用了一项特殊的斗技，提升了自己的功力，终于在最后一战将魂灭生击杀。这门斗技就是天火三玄变。我已将斗帝留下的天火三玄变传授给你，你好好体悟。天火三玄变是至高斗技，它威力无穷，它能量过于狂暴，每次使用后都会使人体受损。你可有此觉悟？有。好，若将来有一天。将它用于邪道，我就算翻遍整个斗气大陆，也会把它拿回来。
，脏血玷污圣地，该杀。不远，我去把他们抓回来。别追了，先救自己人。司机。昨晚薛宗闯入，那是有人用范牢的血污了封印，才把结界开了个口子。这还是韩风和古河干的。是啊，他们一个是星陨阁阁主，一个是云兰宗首席炼药师。哎，没想到啊！哎呀，没想到，真是没想到啊！各位长老，你跟长老们说一下，昨天见到黄泉地心蟒的事情吧。嗯，这这小子净说梦话，你怎么不说你见到斗帝了呢？呃，我也见到斗帝了。斗帝都走了千年了，净胡说八道。
这个标记我认得，这是斗帝的标记啊！开启封印，取出预言，那个人又来了。黑暗已至了。那黑暗已至也不怕呀，那个人要来了。是。那个人是哪个人啊？你马上就知道了。自迦南学院创立之初，我们就一直供奉着这个预言。可是，我们都不是命定之人，无法解开这个预言的封印。你是什么？我来试试。不，不是你是谁呀？开启预言的人，斗帝，早就给我们选好。杨老，这到底是怎么回事啊？我完全搞糊涂了。你没听他们说，那个人就要来了吗？哪个人啊？也对，这是一个五大家族族长在传位的时候才会说到的大秘密。你现在还不是族长，当然不知道。哎，杨老，都这个时候了，你就别卖关子了，快说吧。这个传说是始于斗帝陨落之后。他说的是，在未来某一天，冰川将会解冻，魂灭生的封印将会解除，再次君临斗气大陆。这个时候，会有一位英雄，手持五块地陀古玉，开启斗帝的宫殿，带领天下人一起奋战，封印世间一切的邪恶。五大家族的传人，斗气大陆的英雄豪杰，都在等待这个人出现。这个人是谁？不知道，也许是一个人，也许是一群人，或者这只是一个传说，是我们没有参透预言的智慧。杨老，不是，不是我质疑你。你确定这个事儿不是哄小孩的？你觉得你会不会就是那个人？我。我有那么大本事吗？不管这个人是谁，我都已经做好准备，去为他付出一切。闲话说完了，去开启预言吧。
后无论什么情况，都要好好保护这个娜姐。娘，那你不要离开我了？不走了，一天都不走。娘要看着你长大，一天都不会错。知不知道，我这些年只为斗气全失，我受尽了侮辱啊！我能为了救你，还有什么幸运阁的宝藏？被那群人白白逼死，白白逼死！你害我，害死我娘，打死你这个老家伙！会再上云兰宗挑战你，到时候你对萧家的侮辱，我会一模一样，一模一样的全部还给你们。记住了，三十年河东，三十年河西，我亲手。你说，这只是你的记忆。是。这预言到底是怎么回事？是他？不是他。这孩子虽然斗技不错，但是他不是一个真正的斗气强者。你们想一想。咱们这么多长老，没有一个能对抗这个魂殿，对不对？十几岁的孩子啊，把责任给他，我觉得这也太荒唐了。啊！统领天下，封印邪恶，是万事不怕的基业呀！哎，就算是现在的五大家族，我相信也没有人能做出这样的事情。更何况，乌坦城的萧家已经没落了，家事、功法都没了，啊！就这十几岁的孩子，让天下人奉为主，哼！我个人感觉，天大的笑话，天大的笑话！你是说斗帝和你开玩笑吗？呃，不敢，不敢，不敢。这份预言，我参悟了许久，一无所得。斗帝的心思，不是我们能够参透的。萧炎，从今日起，你做任何事情，我们都不会拦你。但若真是天佑斗气大陆，那个人。终将会出现。是。要了。那不是什么预言，那是，是什么？是我的记忆，是我从小到大的记忆，是我这么多年来发生的所有事情
根本就没有提到什么救世主。难道那个人不是你吗？杨老。我有信心，我萧炎一定会成为这片大陆的最强者。可是拯救天下苍生的，真的有可能会是我吗？没有哪个人生下来就是英雄，人的历史是人写的，不是神写的。是和不是，在于你的选择。天地初始，空无一物，火自空中来，支配了一切自然。跟你一起去。三年之约是我自己的事，不准你们出手。那万一输了呢？听说他得了纳兰家和云兰宗的真传。小严哥哥，我知道你对三年之约非常看重，我不会拦着你练功。可是我害怕。我也害怕，日子离得越近，我就越提心吊胆。此次上云兰宗，谁也无法料到会发生什么事。雪儿，你知道吗？爹那个时候把我赶出家门，是为了保护我。是希望我平安的接受萧家的传承。唐山长老也希望我留在学院，好好的修炼，成为预言里的英雄。而林修崖他们，则希望我带着他们出去，跟魂殿正面的对抗。
每个人对我都有期待，每个人都有希望我去做的事情，唯独这三年之约，是我自己想做的，为了萧家，也为了我自己。要是搁在几年前，我还恨不得戳他好几个窟窿。可自从当了龙母，小云哥哥，他做那些事情的时候还是个孩子。既然你们两个不可能在一起了，为什么不干脆忘掉呢？有些人当然可以忘掉，可有些事没办法忘记。这是龙母给我的三千雷动下卷，小云哥哥，我没什么能够帮你的，我只希望你这次去云岚宗能平安无事。去云兰宗之前，先回趟家吧。剑切开的，萧家没有用剑的高手。有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？一个人也没有，爹也不在。这是爹酿的酒，出事的时候，酒应该都还没喝完。萧萧家再怎么说也是五大家族之一，也有几百口人，几十个斗灵呢，魂爹不可能把他们抓走都杀了吧？这样硬碰硬，不是魂殿的风格。那是谁？萧公子，回来了。告诉我，萧、嗯、家怎么了？谁干的
，我们出了一趟远门，一回来家里全毁了，人也没了，这到底是怎么一回事？两个月前，来了那么一群人，在街上警告所有人，不许出门。样子凶的要命，我们怕惹事就关门了。等过两天再出去，萧家就没了。那是些什么样的人？他们都穿着白色的衣服，有一个叫折云手，传说就是他们灭了萧家，还抓走了萧族长的折云手是云兰宗十三殿长老之一。这十三长老都是彼此独立，从来不听任何人的命令。此番却插手萧家的事，看来是已经被魂殿渗透了。云兰宗，我避免你满门。魂殿的活动越来越频繁，这次拿萧家开刀。也是向天下人示威，凡有不服者，下场犹如萧家一般。不知是为那么简单，顾祖内乱，死了那么多人，为的也只是逼出那一块地托古玉。这次他灭我萧家满门，估计目的亦是如此。不错，所以当务之急不是报仇，而是找到你爹，问出地托古玉的下落。那个地托古玉到底是什么？当年斗帝带领五大家族剿灭魂殿，剿灭之后，斗帝就入了涅槃，五大家族将他们的斗技功法、异火财宝全都陪葬。开启古墓封印的钥匙，就是地托古玉。斗帝吩咐将古玉分成五份，五大家族的族长各持一份。为什么？因为斗帝有好胜之德。斗帝打败魂灭生，没有将他赶尽杀绝，只是封印了起来。但他也担心有朝一日魂灭生会冲破封印，所以立了一个誓：如果五大家族觉得无法抵抗，可以让古玉重聚。开启斗地墓，让最有才能的人在里面修炼，成为新的领袖。转眼又是千年，五大家族明争暗斗，说穿了，还是想把五块地托古玉掌握在手上，成为天下至尊。至尊，这两个字，真的值得死那么多人？为什么我爹就不愿意早点跟我说这些呢？或许哪一天，你真的做了族长，他就会把所有的秘密都告诉你。不过你也不用担心，魂殿暂时还不会把你爹怎么样。怎么说？你爹这么谨慎，连你都没有说，当然不会让魂灭生掌握古玉的线索，所以，他只能把他长期囚禁，期待有一天，他能够屈服。那会不会是在祭坛？我
只用这一次。我不在乎你用一次两次，我是担心进去之后，你就再也没办法出来。你的盗窃的确精进不少，但还不到可以挑战他的地步。元老，我待会儿把娜姐交给旭儿。臭小子，翅膀硬了是不是？去冒险想丢下我？我跟你去。去哪儿找啊？我现在就去查，你帮我护法。若是我一个时辰之内没有回来，你就把我杀了。为什么？答应我，一定要做到
像被邪术封住了七窍，我想办法用斗气唤醒他们。
今天就让你尝尝火毛肉皮的滋味。就这样被打败了。你是我这辈子最得意的弟子，老师，谢谢你爱我这么久千万不要松懈！只要那朵莲花还在旋转，会变声，就控制不了它。
山宗一切事物，全权交给新宗主。若有不从者，以背叛宗门论处。纳兰宗主之令，莫敢不从。宗宗主新老传承的大喜日子，你来何事？失去的东西，让弟子们打发了吧。这是我与他之间的一点恩怨，不如今日便了结。很守信用。当年你带给萧家的退婚之辱，今日请一并还回来。这三年里，我反复想过，如果时光能够倒流，我大概还会那么做。不过商人非我本意，还请你原谅。你我一战，生死各安天命。来吧，纳兰嫣然。萧家颜面，我爷爷便会强行悔婚
是你河东，再是你河西，莫欺少年巨王。啊啊啊啊拿出真本事了吗？这么多年，天天伪装，不累吗骗了这么长时间，是不是？宗主早就知道了，他带义从师，在迦南学院，在云岚宗，这一切都是假的，难为他了。小小年纪就作伪这么多年，真是虎狼之心。早就该想到今天的。是啊，我才明白过来，原来这三年我一直都在输。我对收你为婢。你只不过输了一次，何必这样？三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。
，小宋主，来，到这边疗伤。爹哎，哎，你要是不想让你的女儿成为一个短命的宗主，我劝你还是少说两句。你觉得呢？请少宗主放心，只要吃上我一颗丹药，斗气就可以迅速恢复。但是也请少宗主明白，如今你对老宗主已经没有什么利用价值，所以识相的还是尽快的把纳兰家的古玉交出来经营了，快快退去。仇，洗清他的冤屈。你娘，共文心，当年你们为了新运阁的宝藏，恶狗一样扑到萧家发难。云兰宗纳兰家新运阁为虎作伥，同流合污，逼死我娘。你们以为这笔账我忘了吗？小云，你不要说大话了，就凭你这点斗技。就敢挑衅我们云兰宗了吗？这么说，你是承认了？小严，既然你拿这件事情来发难，那我就跟你论一论是非。当年我们围攻萧家的时候。不是为了星陨阁的宝藏，是为了给前阁主耀臣报仇。你娘害死了师傅，拿走了宝藏，是他自己说，宝藏早就交到魂灭生的手上，天下英雄皆可出来作证。你娘。如果真的有冤屈，他又何必畏罪自杀呢？你说你娘不是叛徒，拿得出证据吗？若你拿得出证据，我云山带领云兰宗所有的弟子到你娘坟前自刎。拿不出证据的话。你休想活着出去！可笑，若娘她真是叛徒，她拿了宝藏又何必自己回来，被你们这些鼠辈所逼死？我爹当年听着一族衰落自废斗气，就是为了证明自己的清白。更何况，若我萧家真得了什么宝藏，自己练了，或者去投靠魂灭生。不都比现在强上百倍，还轮得到你在这说嘴？清者自清，天下自有公道。而且，陷害我娘、杀害药老的真凶，我已经查出来了。这个欺师灭祖的混蛋，他就是。当年五族出征，就是你倒戈魂帝，害得五族那么多英雄惨死，害得我娘和药师尊枉死。这么多年来，你一直都在为魂殿效力，一直都在与天下正道为敌。我说的对不对？韩阁主
跳出来招惹！这套斗技是你魂殿主子教你的，叛徒之子，何须多言？潘阁主说的是啊，我燕落天站在你这边。宗立派千年，不想今天竟有此劫。小子，你的戏该唱完了。如今斗气大陆，妖气横行。云兰宗不仅未见一人出战，你身为五大家族的领袖，也硬说你要闭关修炼。真的不怕天下人耻笑？云兰宗已经投靠了魂殿吗？<笑>你想死？敢待在各派英雄面前污蔑云兰宗，是魂殿的爪牙？你只怕云兰宗十三长老灭我萧家满门，抓走我爹，交给魂殿。萧家上上下下几百条人命，结成了你剑下的亡魂。今日我上云兰宗，第三件事，便是替我萧家报仇，斩云山，讨公道。云山老高，下来受死。布阵。自己家门，云兰宗之事与你无关。我自幼萧家长大，如同亲生，倒是你投靠魂殿
，你还记得你自己姓什么吗？姓儿，不用跟他废话。哈，哈哈哈哈你们两个半大的小孩子，竟敢血口喷人！你们真的认为可以在这里抖威风吗？小眼，你联合古族龙母，对云兰宗、星陨阁，甚至是纳兰家，挑起纷争。破坏五族联盟的情谊，你才是叛徒！别有用心的小人，还在狡辩。待我把你云兰宗踏平，我倒要看看你的主子血宗出不出来管你！把握！哈哈哈见蛇王陛下，不是让你们不要来了吗？蛇王有恩于蛇人国，您有难，我们岂能坐视不管？言出必行，有恩必报，这也是女王陛下的意思。多谢了。都到齐了吗？帮你的人倒不少啊！既然都来了，要都不要走了，变阵，结阵。事情我也不想的，他不肯把古玉给我，我只有让他去魂殿祭坛，让他好好的想想明白。就跟你爹一样，倔脾气。我看我把你挂在祭坛的时候，是不是还能这么倔？天火三玄变，天地变。
这样的功夫，无极变。现在让你尝一尝云兰宗十三剑的滋味，就这小子，挑起五族纷争，想毁了我们云兰宗，杀！想毁我云兰宗，我扒了你的皮！终于出来了，哪位是折云手？我是。什么狗屁斗皇强者，就是给魂殿做奴才的软骨头。今日，整个云岚山就是你们十四个人的棺材。形神见面了，杨老，徒
偷怪我，把你拖到麻烦里来了。哼，你不是说只来赴三年之约，为什么不见好就收呢？我萧家已灭，云山和寒风联手投敌，古族已经折了三只了。那兰家和古族也危在旦夕，我这三年之约，只不过是私仇罢了。可如果这些害群之马不除，斗气大陆永无宁日。都不是这种卑躬屈膝的人啊！说得好，小子，我早就说过，我已经准备好要为那个人付出一切。如果今天你能活下来，你一定是那个人。说山吧，相公，相公。肖叔叔被抓来云兰宗的时候，我见到他，他告诉我，要保全自己。努力活下去。你如果见到他，请替我告诉他
对不起，你带他走吧。